করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে একটা জানাজার নামাজ হইল যেটা নিয়ে খুব বিতর্ক হচ্ছে এখন জামিয়া রহমানিয়া বেড়তলা মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই জানাজা মাঠ ছড়িয়ে জানা যায় অংশ নেওয়া মানুষ ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা সিলেট মহাসড়কেও একদিকে বিশ্বরোড হয়ে সরাইল মোড় পর্যন্ত অন্যদিকে আশুগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে থাকে মুসল মুসল্লিদের লাইন এছাড়া ওই এলাকার বিভিন্ন ভবনের ছাদেও মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়েছে জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ অংশ নেন তার জানা যায় লাখো মানুষের উপস্থিতির বিষয়টির কথা স্বীকার করে সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন এত মানুষের উপস্থিতি ঠেকানোর সুযোগ পাননি তারা তবে অংশ নেয়া মুসল্লিরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ায় বলেও দাবি করেন তিনি মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারি বাংলাদেশ খেলাফত মুসলিসের নায়বে আমির এবং বেড়তলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন সেই জানাজার নামাজের ইভেন্টটা অর্কেস্ট্রেট করছে জামাত ইসলামের আমির শফিকুর রহমান এবং একজন জনৈক মুফতি মাহফুজুল হক এই মর্মে একটা ফোনালাপ ফাঁস হয়েছে এবং এটা মেকিং দ্য রাউন্ডস অন ফেসবুক তো সেই ফোনালাপটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছাইছে ইয়ের ভাষায় বলতে হবে আর কি মিডিয়ার ভাষায় বাটপারি তরিকা সারা দুনিয়াতে এই ফোন আলাপ ঘুরে বেড়াইতেছে কি আমার হাতে আলাদাভাবে সে পৌঁছে নেই বাট এনিওয়েজ ট্রাইং টু অ্যাপিয়ার ইম্পর্টেন্ট তাই দুদিন পর পর নানান ফোন আলাপ ফাঁস হয় এবং সেটা করে যেটা হয় যে সত্য মিথ্যার একটা মিশেল হয়ে গিয়ে তখন যে যেটা বিশ্বাস করতে চায় সে সেটা বিশ্বাস করার সুযোগ পায় যারা সত্যিকার একটা ফোন আলাপ যখন সত্যিকার একটা কনভারসেশান যারা এটা বিশ্বাস করতে চায় না তারা তখন বলে যে আগে তো ভুয়া বের হয়েছিল তার মানে এটাও ভুয়া আবার যারা বিশ্বাস করতে চায় তারা হইতেছে যে যে কোনো কিছু বের করলেই বিশ্বাস করবে তাদের পক্ষে গেলে যে কোনো যত গার্পেজই বের করুক তাদের পক্ষে গেলেই তারা ওইটা বিশ্বাস করে বসে থাকবে সো এই পরিমাণ জাফর ইকবালের ভাষায় এক চক্ষু হরিণ এই পরিমাণ কানা এবং এই পরিমাণ গোয়ার মূর্খ মানুষ আসে বলেই তারা এগুলো করে করার সুযোগ পায় তো এনিওয়েজ উইথ দ্যাট পিলুট আমরা আলোচনায় ঢুকি ওনার শুনব ফোন আলাপটা এক দেড় মিনিটের ফোন আলাপ আর একটু কথা বলেনি যে জামাত ইসলামের পক্ষে এরকম কোনো কিছু করা সম্ভব কিনা যে হাজার হাজার মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে কারণ যারা জামাত ইসলামের সাপোর্ট করেন ওনারা কিন্তু এটা মানে ওরা এরা এই অ্যাঙ্গেল থেকে আসবে যে জামাত ইসলাম একটা ইসলামী দল এটা তাদের পক্ষে এগুলো করা সম্ভবই না জামাত ইসলাম যারা সমর্থন করে তারা বিশ্বাস করে জামাত ইসলাম ইসলামী দল তাদের বিশ্বাসটা সঠিক কি না সেটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে সো যারা বোম জঙ্গি বোমা মেরে মানুষ মারতেছে তারাও কিন্তু বিশ্বাস করে তারা সঠিক কাজটা করতেছে এটা বিশ্বাস করে বলেই তারা এই আত্মঘাতী হামলাগুলো করে নিজের জীবনটা পর্যন্ত বিলাই দিচ্ছে কিন্তু তারা কি সঠিক কাজ করতেছে আউট ডাউট দেন মানে এই কথাগুলো কেন বলতেছি যে জামাতের গ্রহণযোগ্যতা অগ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কেউ আসে শুধুমাত্র জামাত ইসলাম নাম শুনে হ্যাঁ তারা চক্রান্ত করছে আবার জামাত ইসলামের যারা সম্প সমর্থক তারা জামাত ইসলাম নাম শুনেই ওনার একটু ইসলামী দল তাদের পক্ষে তো খারাপ কাজ করা সম্ভব এই কারণে কথাগুলো বলে নিচ্ছে তো আবার ব্যাখ্যা না করলে অনেকে লিঙ্ক করতে পারবে না কেন বলতেছি তখন আবার প্যারা কমেন্টে এসে পিন দেওয়া শুরু করে দিবেন এই জন্য বেশি কথা বলা লাগে পাঁচ মিনিটের আলোচনা পনেরো মিনিট ধরে করতে হয় এবার আমরা অবজেক্টিভলি ফোন আলাপটা শুনি ফোন কনভারসেশনটা শোনার পর তারপর বোঝার চেষ্টা করবো হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার সব জায়গায় বলে রাখছি 
তারা প্রস্তুত আছে পপকুল সাহেব ও জানেবি হয়েটা আর বিএনপি লোকজনও থাকবে আপনি সবাইরে ফোন দেন সবাইরে জানান আসসালামু আলাইকুম আসসালাম এখন এখানে দেখেন যে এই জিনিসগুলো কিভাবে বোঝা যায় বোঝা হয় যে একজনের বিরুদ্ধে যখন একটা কথা বলে যেটা তার হাতের লেখা বা তার কণ্ঠস্বর এটা আসলে সত্যি কি না সেটা বোঝার যারা কাজ করে এগুলো কমন সেন্সের ব্যাপারে এক্সপার্ট হওয়া লাগে না কিন্তু যারা এক্সপার্ট তারা এগুলোই করে যে প্রত্যেকের কিছু সিগনেচার ফিচার আছে কিছু সিগনেচার স্টাইল আছে ওই জিনিসটাকে ফলো করার চেষ্টা করে ওই জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করে আপনি হাতের লেখা লিখেন কেউ আছে যে বট একটা নির্দিষ্ট স্টাইল লিখবে বা ম বত চিন কোনা মানে ম বা দুন্তস্য বা এরকম বিভিন্ন অক্ষর আছে নির্দিষ্ট স্টাইলে সে লিখে তখন ওই স্টাইলগুলো ধরে ধরে বোঝার চেষ্টা করা হয় যে আসলে তার সিগনেচার ইয়েটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা কথা বলার ক্ষেত্রে মজা করে বিভিন্ন ইউটিউবে আসেন একটা চ্যানেল যে কাশিম টিভি সবাই কপি করতে পারে ওই লোক খালদা দিয়া তারপর ওবায়দুল কাদের তারপর সবাইকে কপি তো সেখানে দেখবেন যেমন ওবায়দুল কাদেরকে কপি করার সিস্টেমটা কি গলাটা একটু ফ্যাস ফ্যাসা করে একটু স্লোলি কথা বলতে হবে এটা তো আমাদের জন্য খুব আমি করতে পারতেছি না কিন্তু আপনি যদি এই কিছু জিনিস মেনটেন করে করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি মনে হবে যে নবীদের কাজের মতো হচ্ছে সো এরকম অনেকে আসে পারে করতে যে কারণেই আরও বিভ্রম সৃষ্টি হয় আবার ইন্টারনেটের ব্যবহার করে অনেক রকম ফেকিং করা যায় সো কপি করাটা এই জন্য এই জন্য প্রশ্নগুলো সামনে আসে যে এগুলো আসলে সত্য নাকি বানো আর জামাতের জামাত ইসলামের আমির যিনি উনি কোন ওনার বাড়িকে আমি জানি না কিন্তু উনি কথা বলার ক্ষেত্রে উনি ঘোষ ধ্বনিগুলো উচ্চারণই করতে পারে না ঘোষ পর্ণ যেগুলো আছে যেমন খ বলতে পারে না উনি থ বলতে পারে না ঠ বলতে পারে না ভ বলতে পারে না তো সেইটার কিছু প্রমাণ আমরা এখন দেখব এই ভদ্রলোকেরই অন্য একটা ইউটিউবের একটা স্পিচ থেকে ক্লিয়ার কিছু স্পিচের কিছু জায়গা থেকে আমি কেটে কেটে ওই যেখানে ঘোষ বর্ণ আছে সেইখানে ওনার উচ্চারণটা আমরা শুনি কীরকম উনি উচ্চারণ করতেই পারে না ঘোষ বর্ণ সারা বিশ্বে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এই ধরনের পরীক্ষা রোগবেদি মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকেই আসে কোনো মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা এটি অসম্ভব এবং এক অর্থের দৃষ্টতা অসম্ভব এক অর্থে দৃষ্টতা ভ বলতে পারে না দ ধৃষ্টতা এখানে তো ঠিক আছে অসম্ভব ভ বলতে পারে না ব তারপর কথা বলতেছে উনি কথা সো উনি টোটালি ঘোষ বর্ণগুলো উচ্চারণ করতেই পারে না আর যে ফোন আলাপটা হলো সেইখানে এখানে তো ওনার আঞ্চলিকতাটা স্পষ্ট ওইখানে একটা নর্মাল লোক সিম্পল কথা বলে যাইতেছে থানা ক্লিয়ারলি থ বলতেছে আমি শুনি এখান থেকে একটু কেটে কেটে ওনার ওই ঘোষের জায়গাগুলো থাকবে শিক্ষা মানে ক্লিয়ার কাট ঘুষ এই লোকে মানে এই লোক যেখানে আঞ্চলিক কথার ঊর্ধ্বে উঠতেই পারতেছে না একটা ইয়ে ভিডিওতে এসে একটা সেট আপ করা একটা সুন্দর পলিশড ভিডিওতে সেখানে উনার যান বের হয়ে যেতে সময় আঞ্চলিক কথার ঊর্ধ্বে উঠতে ঘোষ বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে সেখানে এখানে বইলেন কইরেন থাকবে থানায় আমাদের লোক মানে হ্যাঁ সবভিয়াস হ্যাজ ইট গেটস সো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট মানে জাস্ট অ্যাকশন থেকেও বোঝা যায় কথা টোন সব কিছু থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় আমি আরেকটু জাস্ট মানে যেটা শুরুতে বললাম এটা একটা সময়ের অপচয় এটা নিয়ে কথা বলা এটা এত অপিয়াস কিন্তু স্টিল দেখাইলাম এই কারণে স্টিল এটা নিয়ে মানুষ অনেক আছে তেনা পেঁচাইতে থাকবে যারা যাদের পারপাস যেভাবে এভাবে সার্ভ করতে চায় অন টপ অফ দ্যাট আর একটা ফ্যাক্ট যে এরকম মিথ্যা জিনিস ছাড়া হয় অসত্য ছাড়া হয় এখন আবার অনেকে এই জিনিসটা দেখে অন্যগুলো ইনভ্যালিডেট করার চেষ্টা করবে আর অনেক যে শোনা আলাপ ফাঁস হয় সরকার ইচ্ছা করে করে আর কি তার মধ্যে অনেকগুলো সত্যি সরকার করে সঠিক সত্যি কনভারসেশনই ফাঁস হয় কিন্তু সেগুলো আবার অসত্য অস্বীকার করা চাই তো মানুষ কানামি করে এইগুলো মানুষ মানুষ এগুলো করে করতেই থাকবে করতে থাকুক গিয়া কিন্তু এটা হইতেছে বাস্তবতা সো এটা এবং যেই লোকে কাজটা করছে হি ডিড এন ইভেন ট্রাই সে মানে হি পুট মিনিমাম এফোর্ট যে একটু এটার বিশ্বাসযোগ্য করে করার জন্য এটার কারণ খুব সম্ভবত সে বুঝে গেছে ফেসবুকের মধ্যে যা না তা একটা কিছু তুলে দিলেই পাবলিক যে যার যেভাবে পারপাস সার্ভ হয় তারা ওইটারে স্পিন করতে থাকবে ওইটারে শেয়ার করতে থাকবে ওটা প্রচার করতে থাকবে সো এই কারণে যেই কাজটা করছে সে মনে করছে যে এত কষ্ট করে লাভ নেই যে কোনো একজন র্যান্ডম লোকে এনে দার কথা বলা লাগাই দিব হয়তো সে নিজেই কথা বলছে এবং সে জানে যে এটাই ভাইরাল হবে এটাই মানুষ শেয়ার করবে যারা শেয়ার করতে চায় যারা এগুলোর জন্য বসে আছে তারা করবে সো এবং এই জিনিসগুলো আরও কনসপিরেসি থিওরি যারা ইন্টারনেটে কনসপিরেসি থিওরির যে সব ভর্তি চুপ করে বসে আছে কোন থিওরিটা নিজের পারপাসকে সার্ভ করে ওই থিওরিটা সামনে আসলে কী করে ধরবে তাদেরকে হয়তো সে ফিউল করে এই টাইপের কাজকর্ম সো এই জিনিসগুলো যেই কাজটা খুব করছেন আপনারা তো মানে জামাতকে ভরানোর জন্য ডুবানোর জন্য কাজটা করছেন আলটিমেটলি যখন সত্যিকার অর্থে জামাতের কোনো খারাপ অ্যাক্টিভিটি যদি ইয়ে ফাঁস হয়ও কেউ তখন আপনাদের কথা বিশ্বাস করবে না সো এই কাজগুলো করে নিজেরাই নিজেদের নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছেন ইন
আপনাদের না থাকে তাইলে আসলে এই গুয়ের সাগরের মধ্যে ডুবে যাওয়া খুবই সহজ